கழக தலைவன் படம் பார்த்துட்டு மறண்டு போய் வந்திருக்கேன் உதய் சார் நடித்த படங்கள்லே இதுதான் த பெஸ்ட்டு ஃபிலிம் வேறு லெவலில் இருக்குது படம் வில்லனாக நடிச்சிருக்க ஆரவ் பயங்கரமாக மிரட்டியிருக்கார் கலையரசனும் ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருக்கார் ஆன் த ஹோல் படம் வந்து சூப்பராக இருக்குது நிச்சயமாக மக்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மகிழ் திருமணி ஹாட்ரிக் அடிச்சிட்டார் இருந்தால் நான் சொல்லுவேன் ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணியிருக்காரு ஹேட்ஸ் அப் டு த டைரக்டர் மகிழ் திருமணி தேங்க்யூ கழக தலைவன் கழகம் அப்படின்னு சொன்னாலே ஏதோ மகிழ்ச்சியாக இருக்கிற இடத்துல ஒரு பிரச்சனை நடந்தால் தான் கழகம்னு சொல்லுவோம் ஆனால் அந்த கழகத்துக்கு ஒரு தலைவன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தலைப்பு கொடுத்து மகிழ் திருமேனி சார் ரொம்ப அருமையாக இந்த படத்தை வந்து மேக் பண்ணியிருக்காரு காதலும் அந்த கதையும் சஸ்பென்ஸும் அப்படியே மாறி மாறி வருது இது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு குழந்தைய கிள்ளி விட்டுட்டு ஒரு சாக்லேட் கொடுக்கும் திரும்ப கிள்ளி விட்டுட்டு சாக்லேட் கொடுத்து அந்த குழந்தைகிட்ட தொடர்ந்து அது மாதிரி செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னா அந்த கிள்ளுறதே வந்து மகிழ்ச்சி ஆகிற அந்த குழந்தை அது மாதிரி ஒரு சஸ்பென்ஸையும் காதலையும் மாற்றி மாற்றி சார் ரொம்ப அழகாக பார்க்குற ஆடியன்ஸோட மனசில் ஒரு கழகத்தை உண்டு பண்ணியிருக்கார் அதனால் இது ஒரு புதுமையான ஒரு மேக்கிங்கு ஏதாவது ஒரு படத்தில் ஒரு வெற்றி ஆச்சுன்னா எல்லோரும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த டைரக்டருக்கும் அவருக்கும் கெமிஸ்ட்ரி நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு அப்படிம்பாங்க ஆனால் மகிழ் திருமேனி சாருக்கு கெமிஸ்ட்ரிங்கிற சப்ஜெக்டு இந்த படத்தில் ரொம்ப அருமையாக ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு அதாவது காற்று மாசுபடுவதுங்கிறத வந்து இவ்வளோ அருமையாக ஒரு படத்தில் சொல்லியிருக்கிறது ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது படத்தோட வெற்றிக்கு மிக முக்கியமான காரணம் ஆரவோட நடிப்பு ஒரு படத்தில் வில்லன் எவ்வளவு பெரோசியஸாக நடிக்கிறாரோ அதை வச்சு தான் கதாநாயகனுடைய அந்த திறமை எடுபடும் பாட்சா படத்தில் மார்க் ஆண்டனி ரகுவரன் எப்படி சிறப்பாக நடித்தாரோ அதனால் ரஜினி சாரோட இந்த பாட்சா நடிப்பு எடுபட்டது மாதிரி ஆரவோட நடிப்பு இதில் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது உதயநிதி வந்து கழகமே இல்லாத ஒரு முகத்தை வச்சு ஒரு மிகப்பெரிய கழகத்தை இதில் உண்டு பண்ணி ஒரு மிகப்பெரிய தீமை வந்து ரொம்ப எளிமையாக நடிச்சிருக்காரு உதயநிதிக்கு இது ஒரு புதிய பரிணாமம் உதயநிதிக்காகவே செதுக்கப்பட்ட ஒரு கதை மாதிரி இருக்குது காரணம் அவர் இன்றைக்கி சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருக்கார் எங்கள் கட்சியில் வந்து இளைஞரணி செயலாளராக இருக்கார் அவருக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த அவருடைய இறையாண்மை கெடாமல் ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காங்க அவருடைய ரசிகர்களுக்கும் பொதுவாக எல்லாருக்கும் இந்த படம் ரொம்ப பிடிக்கும் குறிப்பாக பெண்களுக்கு இந்த படம் ரொம்ப பிடிக்கும் உதயநிதிக்கு பெண் ரசிகர்கள் ஏற்கனவே அதிகம் இந்த படத்தில் இன்னும் அதிகமாகிடுவாங்க மகிழ் திருமேனி சார் இன்னொரு பெரிய ஒரு ஹிட்டு படத்தை கொடுத்துருக்காரு ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு மகிழ் திருமேனி அண்டு உதயநிதி தேங்க்யூ கழகத்தலைவன் எங்கள் கழகத்தினுடைய சின்னவருடைய படம் குறிப்பாக தடம் வந்து இப்போ சமீபத்தில் ரொம்ப பிடித்த திரைப்படமாக இருந்தது மகில் திருமேனி சாரோட ஒர்க்கு அதோடய ரெண்டு மூணு மடங்கு ஐடியாலஜியே இந்த படத்தில் அவர் அப்ளை பண்ணியிருக்காரு சமீபத்தில் இவ்வளோ ஒரு விறுவிறுப்பான திரைப்படம் பார்த்துருக்கவே மாட்டோம்னு நினைக்கிறேன் அவ்வளோ ஒரு ஸ்பீடாக சின்னவர் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு மிக சிறந்த திரைப்படம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் ப்ரில்லியன்ட் ரைட்டிங் நான் ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் மகிழ் சாரோட நெக்ஸ்ட் எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னு பியூட்டிஃபுல் ரைட்டிங் லவ்வாக இருக்கட்டும் அந்த கதை களமே ரொம்ப அழகாக கொண்டு போயிருக்காரு ஐ திங்க் இட்ஸ் அ நேப் ஸ்கிரிப்ட் ஃபார் உதய் பிரதர் ஒவ்வொரு கேரக்டரும் ஆர்வாக இருக்கட்டும் கலையாக இருக்கட்டும் இல்லை ஹீரோயின் நிதி அகர்வாலாக இருக்கட்டும் அவ்வளோ அழகாக பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் பயங்கர என்கேஜிங்காக இருக்குது அதான் மகிழ் சார் எப்போதுமே அவரோட ரைட்டிங்கில் வந்து ஒரு சின்ன நாட்ஸ் கடைசியாக ரிமூவ் பண்ணிகிட்டே வருவார் அதே மாதிரி இந்த படத்துலையும் ரொம்ப ஒரு எதிர்பாராத சில விஷயங்கள் அதுவும் இன்டர்வல் பிளாக் வந்து ஹைலைட் படத்தில் ஐ திங்க் எவ்ரி ஒன் வில் லவ் தட் பிளாக் அண்ட் லவ் சீனில் ஐ திங்க் ஹேண்ட்பேக் சீனு ஒரு இன்னும் ஒரு சீன் ஒன்று இருக்குது சூப்பராக ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காரு பயங்கரமாக இருந்துச்சு அண்ட் ஐ திங்க் ஹேண்ட்லிங் த ஹோல் ஸ்கிரிப்ட் மகிழ் சார் அவரோட ஸ்டைல் ஒவ்வொரு சீன்லேயும் தெரிஞ்சது ஐ திங்க் ஆடியன்ஸ் வில் ரொம்ப விரும்பி பார்ப்பாங்க அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது அண்ட் இட்ஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் ஃபிலிம் அண்ட் குடோஸ் வித் ஹோல் டீம் அண்ட் உதய் பிரதருக்கு வாழ்த்துக்கள் ரெட் ஜாயிண்ட் ஐ திங்க் ஒரு நல்ல கண்டென்ட்டை எப்போதுமே வந்து ஆடியன்ஸ் 
என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க நான் நிச்சயமாக இந்த படம் கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடித்த மாதிரியான ஒரு படமாக இருக்கும் ஐ ஐ பெஸ்ட் விஷஸ் டு மகிழ் சார் ஐ திங்க் ஐ ஐ வுட் சாட்டிஸ்ஃபை யூ ஆல் ஸோ மியூசிக் அகேன் மியூசிக் பேக்ரவுண்ட்ஸ் கூட ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்துச்சு அண்ட் ஒவ்வொரு விஷயமும் ரொம்ப தெளிவாக நிறைய விஷயங்கள் நம்ம எதிர்பார்க்காத சில சில விஷயங்களை வந்து அங்கங்கே ஓப்பன் பண்ணியிருக்காரு ஐ திங்க் தட் இட்ஸ் தட்ல ஒரு சர்ப்ரைஸ் எலிமெண்ட்ஸ் நிறைய படத்தில் கொடுத்துருக்காரு ஆடியன்ஸுக்கு ஸோ ஐ திங்க் விஷ் மை பெஸ்ட் விஷ் இஸ் த ஹோல் டீம் அண்ட் வாழ்த்துக்கள் ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க் யூ நெஞ்சுக்கு நீதியில் ஒரு மக்களோட பொருந்திய ஒரு அரசியல் இருந்துச்சு அழகா தலைவனில் என்ன மாதிரியான ஒரு அரசியல் காப்பரேட் அரசியல் சில விஷயங்கள் பற்றி பேசியிருக்காங்க அது நான் அது எல்லாத்தையும் சொல்ல முடியாது பட் இப்போ ரொம்ப அழகாக ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காருன்னு தான் சொல்லணும் அண்ட் நம்ம எல்லாருக்கும் சில விஷயங்கள் தெரியும் என்ன நடந்துகிட்டு இருக்குன்னு தெரியும் அது ரொம்ப தெளிவாக இந்த படத்தில் சொல்லியிருக்காரு ஸோ ஐ திங்க் இல் பி ஒண்டர்ஃபுல் ஐ ஓப்பனர் நினைக்கிறேன் தடம் வேற ஸ்டைல் தடமோட அது ரெண்டு பிரதர்ஸ்குள்ளே ஒரு விஷயம் இது டோட்டலாக வேறு ஒரு ஒரு ஜானர் ஃபைம் ஜானர் பட் வேறு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ஸோ ஐ திங்க் இது இது ஒரு வேறு ஸ்டைல் பட் ஆனால் மகிழ் சார் ஒரு ஸ்டாக் தச்சு கண்டிப்பாக அந்த படத்தில் கண்டிப்பாக இருக்கும் அது நீங்கள் அதை பார்க்கலாம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் மகிழ் சார் டைரக்ஷனில் உதயநிதி சார் ஹீரோவாக நடிச்சிருக்கேன் நான் வில்லனாக பண்ணியிருக்க கழகத்தலைவன் நாளைக்கு ரிலீஸ் ஆகுது நாங்கள் இப்போ தான் ப்ரிவியூ ஷோ பார்த்துட்டு வந்திருக்கோம் ஸோ நீங்கள் எல்லோரும் பார்த்துட்டு உங்களுடைய வியூஸ் சொல்லுங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ சந்தோஷமா இருக்கு கதை எனக்கு அமைஞ்சதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அந்த வாய்ப்பு எனக்கு கொடுத்த மகிழ் சார்க்கும் உதய் சார்க்கும் நன்றி கதை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சு ஸோ மகிழ் சாரோட பெரிய ஃபேன் நான் ஸோ அதனால் சரி வில்லனாக பண்ணால் தப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பண்ணாங்க அவ்வளோதான் முடிச்சிட்டாரு கஷ்டம் கேளுங்க அதை கேளு நீங்கள் எதிர்பார்த்த இடங்கள்லாம் கிளாஸ் எப்படி வந்திருக்கு அவுட்டாக பார்க்குறேன் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு நானுமே இன்றைக்கி தான் நானுமே இன்றைக்கி தான் படம் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் யாரும் மானத்தை வாங்கி இல்லை 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 நானும் என்னோடய போர்ஷன்ஸு அதெல்லாம் பார்த்துருக்கேன் என்னோட நான் என்னென்ன பண்ணியிருக்கேன்றது தெரியும் பட் ஃபுல்லாக அந்த படமாக பார்க்கும்போது எப்படி வந்திருக்குன்னு இன்றைக்கி தான் பார்த்துருக்கேன் பயங்கர சர்ப்ரைஸாக இருக்குது நீங்கள் பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் ஹீரோ விட வில்லன் பெட்டர் நினைக்கிறீங்க அப்படிலாம் கிடையாதுங்க எல்லா கேரக்டருக்குமே அது ஒரு ஒரு இது இருக்குது ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது இப்போது கலை ப்ரோ பண்ணியிருக்க கேரக்டர் எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சது நான் இப்போ தான் பார்க்குறேன் ஸோ ரெண்டு மூணு நாட்கள் தான் எனக்கு கலை ப்ரோவோட ஷூட்டிங் இருந்துச்சு பட் இன்றைக்கி பார்க்கும்போது பயங்கர ஒரு எமோஷ்னலாக ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிற ஒரு கேரக்டர் ஸோ அந்த மாதிரி கிடையாது ஒரு கேரக்டருக்கு எந்த கேரக்டர் போனாலும் அதில் ஒரு எப்படி அதை ஷேப் பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு இருக்குது அதில் மகில் சார் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க ஒவ்வொரு கேரக்டருமே பயங்கர எவிடென்ட்டாக தெரிகிற மாதிரி உள்ள கேரக்டர்ஸ் இந்த காந்தி அவங்களுடைய ஒய்ஃப் கேரக்டராக இருக்கட்டும் திருவோட சித்தி கேரக்டராக இருக்கட்டும் மை மைத்திலி கேரக்டராக இருக்கட்டும் எல்லாமே பயங்கர ஸ்ட்ராங்கான கேரக்டர்ஸ் ஆக்சுவலாக இதுக்கு மேலே நான் பேசக்கூடாது படம் தான் பேசணும் பேசணும் நான் நம்புகிறேன் என்னுடைய கலைஞர்களும் என்னுடைய தொழில்நுட்ப கலைஞர்களும் ஜெயித்தா அது நான் ஜெயித்த மாதிரி ஸோ ஐம் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு தேட் தமிழ் ஊடகம் தமிழ்நாட்டு ஊடகம் வந்து ஒரு நல்ல படத்தை என்றைக்குமே கைவிட்டதில்லை ஸோ இந்த படத்தையும் நீங்கள் தாங்கி பிடிப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் அதுக்கப்புறம் தமிழ் ஆடியன்ஸ் அவங்கள நம்பி நம்ம எந்த பரிட்சார்த்த முயற்சியும் எடுக்கலாம் எவ்வளோ நல்ல கதையும் சொல்லலாம் கமர்ஷியலாக இல்லையேன்ற பயம் இல்லாமல் சொல்லலாம் அதற்கான பக்குவமான ஒரு ஆடியன்ஸ் அவங்க அண்டு தமிழ் ஆடியன்ஸுக்கு கதை சொல்வது எப்போதுமே ஒரு எக்ஸைட்டிங்கான ஒரு விஷயம் ஸோ ரெண்டரை ஆண்டு கால உழைப்பு நாளைக்கு படம் ரிலீஸ் இந்த படத்தை தமிழ்நாட்டு மக்கள் ஆதரிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கிறேன் படத்தில் கார்பரேட் அரசியல் வந்து அதிகமாக பேசப்பட்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க என்ன மாதிரியான அரசியல் யாரை தாக்கி நிறைய யாராவது குறிப்பிட்டு தாக்கியிருக்கோமா அரசியல் 
ஆக்சுவலாக கார்பரேட்டுகளுக்கு எதிரான ஒரு படமான்னு கேட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக இல்லை அண்டு கார்பரேட் சுற்றிய ஒரு கதையும் இது இல்லை கார்பரேட் அத்துமீறல்களை பற்றி தான் பேசுகிறோம் த ஷுட் பி அ லெவல் பிளேயிங் ஃபீல்டு அது வணிகமாக இருந்தாலும் வேறு எந்த துறையாக இருந்தாலும் ஒரு நியாயமான லெவல் பிளேயிங் ஃபீல்டு வேணும் சமூக நீதி பேசுகின்ற மண் இல்லையா நம்மளுடைய மண் ஸோ கார்பரேட்டுக்கு கூடுதல் சார்பாக அல்லது கார்பரேட்டுக்கு கூடுதல் சலுகைகள் கொடுப்பது தவறு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு படம் அக்கௌண்டபிலிட்டி வேணும் அரசியல்வாதிகளுக்கு தேர்தல் மூலமாக ஒரு அக்கௌண்டபிலிட்டி இருக்குது சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு ப்ரொஃபஷனலுக்கும் ஒரு அக்கௌண்டபிலிட்டி அதாவது எல்லாருமே ஏதோ ஒரு இடத்துல யாருக்கும் பதில் சொல்ல வேண்டிய ஒரு நிலைமை இருக்குது நான் ஒரு டைரக்டராக மக்களுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டியது ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு பதில் சொல்ல வேண்டியது இப்படி எல்லாரும் ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு பதில் சொல்கிறாங்க கார்பரேட்ஸுக்கும் அந்த ஒரு கடிவாளம் வேணும்னு சொல்லணும் அவ்வளோதான் கார்பரேட்ஸுக்கு எதிரான படமோ இல்லை கார்பரேட்ஸ் கூடாதுன்னு சொல்லக்கூடிய படமோ இது நேற்றே வந்து படத்தை பாராட்டினாங்க என்ன பாராட்டினாங்க இன்றைக்கி காலையில் ஏழரை மணிக்கு சிஎம் கிட்டே இருந்து தொலைபேசி அழைப்பாங்க நான் அதை எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஸோ படம் நல்லா இருக்குதுன்னு மறுபடியும் சொன்னாங்க அண்ட் ஒவ்வொரு சீனாக அவங்களுக்கு எது பிடிச்சிருந்தது அப்படிங்கிறத விழாவாரியாக சொன்னாங்க நான் ஒரு சிஎம் படம் பார்க்க வர்றாரு அவருக்கு சிந்தனையில் பல்வேறு விஷயங்கள் இருக்கும் அவர் எந்தளவுக்கு உன்னிப்பாக கவனிப்பார் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாமல் தான் நானும் இருந்தேன் அவர் முதல் வரிசையில் உட்காந்துருக்காரு நான் அவருக்கு பின்னால் தான் உட்காந்துட்ருக்கேன் பொறுமையாக படம் பார்த்தார் ஆனால் அவர் இவ்வளோ கதைக்குள்ளே போவார்ன்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஏனோ தானோன்னு அவர் பார்க்கல பார்த்துட்டு அவருடைய கருத்தை சொல்லும் போது எனக்கு இன்னும் அந்த பிரமிப்பிலிருந்து நான் விலகாமலே தான் இருக்கேன் ஸோ அவருக்கு என்னுடைய பணிவான நன்றியை தெரிவிச்சு கொடுக்க இப்போ கார்பரேட் அரசு பற்றி பேசுகிறப்போ டைலாக் எதாவது நீங்கள் லிமிட் பண்ணிவிட்டீங்களா நான் உதவியை நடிக்கிற நான் எதையுமே லிமிட் பண்ணலை என்ன சொல்லணும்னு நினச்சினோ அதை சொன்னேன் அது சினிமா என்பது ஒரு விஷுவல் மீடியம் ஆகியனால நான் ரொம்ப அதிகமான டைலாக்ஸ் வைக்கலை எது தேவையோ அதை வச்சுருக்கேன் உதவி அந்த அந்த விஷயத்தில் எந்த தலையீடும் கொடுக்கல சென்சரில் சில கட்சி சொன்னாங்க அந்த கட்சை நாங்கள் நடந்துகிட்ருக்கோம் எல்லோரும் வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ கண்டிப்பாக சார் சொன்னாங்க ஒரு நல்ல படத்தை கொண்டு போய் நீங்கள் எல்லோரும் கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட சேர்த்துருவீங்கன்னு இது ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாகவே சொல்லலாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இது ஒரு சூப்பரான படம் நாங்கள் நடிச்சிருக்கின்றதை பற்றி அதுக்காக இல்லை அல்லாமல் நாங்களே எங்களுக்கு படத்தை பற்றி சொல்லக்கூடாது நான் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் படம் பார்த்தேன் ஏன்னா டப்பிங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் எனக்கு வச்சு அதுவே டப்பிங்லேயே வந்து கதை தெரிஞ்சிடக்கூடாதுன்னு அங்கங்கே தான் டப் பண்ணும் ஒரு சீக்வன்ஸாக கூட பார்க்க முடியல இல்லை சார் சீக்வன்ஸாக பார்க்க முடியல க்ரோனாலஜிக்கல் ஆர்டர் ஆமாம் ஸோ அதனால் வந்து ஐ மெரி எக்ஸைட்டட் ரொம்ப சர்ப்ரைஸாக இருந்தது ஆரவெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சு இது பெரிய பிரேக்காக இருக்கும் ஆரவுக்கு நிறைய கேரக்டர்ஸ் உதயம் நான் பயங்கரமாக நடிச்சிருக்காங்க அவர் ரொம்ப சட்டில்டாக சார் சொல்ல நினைக்க விஷயத்தை அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக அவ்வளோ எஜ்ஜாக சீட்ஸில் உட்காந்து நம்ம என்ன நடக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு மூமெண்ட் அப்படின்னு ஒரு பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது எல்லாரோட ஒர்க்குமே டெக்னிக்கலி ஆஸ் வெல் அஸ் பர்ஃபார்மன்ஸாக எல்லாருமே நிறைய பேர் நடிச்சிருக்காங்க எல்லாருமே சூப்பராக நடிச்சிருந்தாங்க நிதி அகர்வாலோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பயங்கர பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது தேங்க் யூ சார் தேங்க்ஸ் ஃபார் திஸ் ரோல் அதில் கூடும்போது ரொம்ப சின்ன ரோல் நாள் பார்த்தா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது நான் வெரி ஹாப்பி ஆகி தென் திஸ் ஃபிலம் ஐ காட் அ சான்ஸ் டு ஒர்க் வித் ஆஸ் யூஷுவல் மகிழ்ச்சியோட படங்கள் எல்லாமே எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக எவ்வளோ என் நெக்ஸ்ட் என்ன நடக்க போகுது பயங்கர மூமெண்ட்ஸ் நிறைய ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான மூமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி இதுலேயும் நிறைய இருக்குது மெயின்லி எனக்கு பர்சனலாக லவ் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸோ ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்தது எல்லோரும் பாருங்கள் உங்கள் எல்லோரும் கண்டிப்பாக நீங்களும் அதை பார்த்து நாளைக்கு கண்டிப்பாக ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்களும் இதை கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட சேர்ப்பீங்க இவங்க தான் ஷாலு கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க படத்தில் வந்து அவங்க கேரக்டர் பேர் ஷாலு ஸோ ஷி இஸ் அன் அப்கமிங் ஆக்ட்ரஸ் ஒரு படத்தில் கதாநாயகியாகவும் நடிச்சிருக்காங்க யூ கேன் ஆஸ்க் நடிக்கணும் அப்படின்னு வரல எனக்கு மகில் சார் ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் லைக் இட்ஸ் ஹிஸ் மூவி ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு லேர்ன் ஆஸ் மச் ஆஸ் பாசிபிள் ஸோ ஐ எம் வெரி கிரேட்ஃபுல் ஃபார் இட் சார் லைக் தேங்க்யூ